ni safari ya mwisho ya Profesa George Saitoti. Tukiendelea mbele ni kwamba masaa saba ndio muda ambao mazishi ya Profesa George Saitoti yaliweza kuchukua huku maelfu ya wakenya wakifuatilia kupitia redio na televisheni mtawalia katika shamba lake huko Kitengela watu wa tabaka mbalimbali waliweza kufurika ili kumpa Saitoti buriani zake za mwisho nayo huzuni na simanzi kutanda kote Lulu Hassan na maelezo zaidi Safari ya mwisho ya Profesa George Saitoti ilikamilika leo huku aliyokuwa marafiki zake wa karibu wakipata wasaa wa kusimulia umma urafiki wao na mwenda zake we miss we are going to miss a plane we were misbooked instead of us being booked to, to born we were booked to, to frankfurt and on landing we had only five minutes to move to the next plane which was Two kilometers away. His Excellency, the Vice President of the Republic of Kenya, ran faster than all of us. <laughs> and testimony, this is quite true. He ran faster than all of us. I was younger than him. About this trip that uh, my friend mentions, yes, it did take place. We had several countries to go to. But let me just point out uh, what happened in Paris because I was the protocol PS. When the plane took off, uh, the pilot announced that we will be landing in Frankfurt. And I was shocked because I knew we were going to Cologne to end up in Bonn because it was Professor Saitoti's birthday and he was going to the opera. So uh, simultaneously, Eric Kotut and Fred Koinange looked at me and said, you are in trouble. So I got up very quickly, went to the vice president and said, you know, uh, before I opened my mouth, he said, don't worry, Sally, sit down. I've discovered there is a flight taking off, but everybody will have to run. When we landed, he took off. There was a, a Air France hostess running, and she ran so fast. The reason I couldn't keep up was that Ole Kaparo couldn't run. And he... <laughs> Mwenda zake akitajwa kama mwanasiasa aliyependa umoja miongoni mwa jamii mbalimbali. I know him very well. He has never said I've never him said a bad word about anybody. He is a great man. Mwanasiasa mbevu ambaye hakuonekana kuzungumzia siasa hadharani. And Professor Saitoti was one of these persons who would not suffer fools. If you went to him with a political gossip, and I must say that uh, politicians, normally the business of politics is gossip. But George, I uh, will tell you, and I uh, will tell you in Swahili, wachana na you. Ni mtu ambaye kulingana na wandani wake, hakuwa na ukabila. I have not heard of anyone ever catching him red-handed preaching tribal politics Saitoti hakupelekwa na wimbi la kisiasa wote walikuwa marafiki ze Makamu rais amesema juu ya ile memoranda mlisweka Hakuna mtu anajua yeye amelala naye hapo Mimi ni Saitoti tulikuwa na MOU miaka 4 iliyopita Yakamba tutafanya na yeye pamoja kuna watu wambili watatu ndani hapa ambao wanajua sitaki kutajaja majina yao. Yote tisa, kumi, Rais Mwai Kibaki alikuwa na nasaha. Why don't we say that we shall follow these two gentlemen on the things they have wanted to do and that we shall not be seen to be going different ways. Uhai kwa mwenda zake Profesa Saitoti haupo tena. Jambo lilowacha pweke familia yake. It is for this that I would like to thank him for making me that I'm the man that I am today. Tunaomba Mungu akubali aiweke roho ya marehemu ndugu yetu mahali pema peponi. Lulu Hassan Kitin Leo Kimamusi.
Na mbasi mtazamaji hileo hatukulizi swali lolote la kauli yako Bali tunakupa fursa ili uweze kutuma ujumbe kwa heshima ya maisha ya muenda zake waziri George Saitoti A, Mtazamaji una fursa sasa ya kuweza kutuma ujumbe kwa heshima ya maisha ya muenda zake waziri George Saitoti Ukitumia nambari nane sufuri nne sufuri na kisha tutaweza kuchambua baadhi ya mjumbe ambao mtakuwa mumetuma hapa studio tukiendelea mbele mtazamaji ni kwamba vile vile tutakuwa uh, matayarisho yote yamekamilika katika eneo la ndhiwa ambako mazishi aliyekuwa waziri msaidizi Oro Ojode yatakapofanyika hile wenyeji walipata fursa ya kuweza kutizama jeneza la Oro Ojode na wale na wala sio mwili wake na kusababisha majonzi mengi kugubika eneo hilo Fred Omulo ndiye atakaye tutayarishia taarifa hiyo ambayo naelezwa na mwelekezi wangu kwamba imo njiani ikikuja hapa studio tukiendelea mbele ni kwamba mtazamaji kunazo aina nyingi za usafiri ikiwemo ndege magari barabarani gari moshi na kadhalika lakini kunao usafiri ambao umetumika na wengi zaidi katika sehemu ambazo usafiri wa gari ni nadra usafiri wa pikipiki hii leo tunaangazia pikipiki na uzuri wake na vile vile ubaya wake Ni usafiri ulioanza na baisikeli kuwasafirisha wasafiri katika sehemu za mashambani. Lakini kufika kwa pikipiki ya boda boda inayofahamika sasa kumeleta taswira mpya. Ndio usafiri unaotumika zaidi hasa katika maeneo yaliyoko mbali na magari ya usafiri. Usafiri unaopendwa na wengi kwa urahisi wake na uwezo wa kupenya sehemu nyingi. Lakini usafiri huu unahitaji mitindo fulani ya kuabiri. Kuna swala la usalama ambapo mara kwa mara ni mwendeshaji pekee aliyenaile kofia maalum ya helmet na hata zile jezi maalum maarufu kama reflector. Na hivyo basi kuatarisha maisha abiria wake. Na katika maeneo ya mabonde itabidi ukae square. Wengi huogopa kuwa wakati wowote wanaweza kuanguka na kusalia kwa kamata uendeshaji hivi. Hali na ushuhudiwa zaidi na akina dada wanapoabiri boda boda. Haya na wakati wa mizigo safari ya boda boda huwa ngumu hata zaidi kutokana na unafuo safari huu wengi hupanda watu wawili au hata watatu kwa bei moja kulingana na masikizano bila shaka ni starehe nyani na raha yake anaielewa ni yeye mwenyewe lakini zingatia jinsi mtu anavyoketi anapotumia aina hii ya usafiri tazama jinsi wanawake wanavyoketi na jinsi waume wanavyokaa ni rahisi kwa mwanamme bila shaka. Na kwa mwanamke hasa kwenye sketi fupi ni changamoto kuu kwa biri pikipiki. Hususan kustahimili kwa mwendo mrefu. Na wengi wamuona fedheha kutumia namna hii au hata kwa wendeshaji. Umbaya wa mama wanavalia tungo tungine tudodoro tule. Sasa unaona ni aibu sana. Ukimpepa. <laughs> Mtu wa kike nikishampepa kwenye pikipiki anataka aniangalie kwa mgongo. Sitaki aangalie kando. <laughs> Kando huko kando, kando ya barabara ananiangalia mimi kwa mgongo ndio niweze kuimiliki pikipiki mzuri. Ni semi zao endeshaji boda boda na hata ikiwa ni safari iliyo na ugumu wake na matatizo mengi. Ni usafiri unaotegemewa zaidi kwa mwendo mrefu na bila shaka usipokuwa na namna basi ni shati upitie safari ya boda boda. Agnes Penda, Kate Leo, Jumamosi. Na ndivyo maisha yalivyo turejelee taarifa yetu ya hapo awali ambapo ni kwamba matarisho yote yamekamilika katika eneo la ndhiwa ambako maazishi aliyekuwa waziri msaidizi Orwa Ojode yatakapofanyika basi hebu tuwezi kuungana naye Fred Omulo akitupa taswira kamili ya jinsi mambo yalivyo katika eneo hilo Bibi la Simanzi lilitanda kwenye kijiji cha Unga Jumamosi asubuhi wakaaji wa eneo hili wakijaribu kukabiliana na msiba uliowapata wana kijiji waliojawa na majonzi walimiminika ndani ya boma ya marehemu angalau wapate kuliona jeneza lililombeba kwani halingeweza kufunguliwa kwa sababu ya hali ya maiti marehemu waziri msaidizi wa usalama atazikwa kesho baadhi ya watauhudhuria ni maafisa wa serikali wakiongozwa na rais Mwai Kibaki na waziri mkuu Raila Odinga wabunge na wakilishi wa nchi za kigeni pamoja na marafiki na jamii pia watafika today we are taking care of our visitors who have come in good number to, uh, we will slaughter 15 bulls of cows to help us take care of them between now and tomorrow simultaneously the church function is going on today and tomorrow will be state function all well, i only ask for peace in the process 
uh, until we finish up the ceremony of sending off my brother, Honorable Joshua Jode. Ingawa kulikuwa na hofu katika familia kwamba angeweza kuzikwa kwingine, marehemu Jode atalazwa kwenye boma lake kijijini Unga ambapo maafisa wakuu wa serikali wataungana na familia yake kumaaga marehemu. Misa ya mazishi itaanza saa tatu asubuhi hadi saa nane alasiri wakati mwili utateremshwa kaburini. Matayarisho ya mazishi ya marehemu waziri msaidizi Oro Ojode yaliendelea leo bila ugomvi. Hivi sasa familia na wenyeji wa kijiji cha Unga wanangojea kumzika mbunge wao kesho. Nikiripoti kutoka kaunti ya Homa Bay mimi ni Fredo Mulo. Namba si Shukran Fred na mtazamaji hapo kesho runinga ya KTN itaweza kupeperusha mazishi ya Oro Ojode moja kwa moja kutoka eneo la Ndhiwa. Kwa hivyo basi mtazamaji uendelee kukanasi ili usiweze kupitwa na yatakayofanyika. Na kurejesha kwake mwanaisha um, Chizuga si jume tutayarisha vipi? Naam, awali alikuwa muuliza mume waomba wa Kenya kutoma jumbe zao kwa heshima ya mwenda zake Profesa Jude Saitoti ambaye aliweza kufanyiwa mazishi yake hii leo. Na jumbe zilizoingia pa studio ni mwezangu Anne nyingi baadhi ya Kenya mmoja hapa anasema Mungu aweke roho yake mahali pema alipojichagulia Jared kutoka sehemu za Mombasa. Mwezi ndipoteza kiongozi na mwenye kutoonyesha maongozo mema Mola aweke roho yake mahali pema peponi. Mbaza maji mmoja alisema alikuwa mtu mpenda amani kwa nipa jina lake mwingine anasema alifanya kazi kwa amani na mwenzake Oro Ajode na Mola aweze kubariki na kuweka roho zao mahali pepo ni baadhi tu ya jibe zenu ambazo mmeweza kuzituma na studio zetu na mwendelee kufanya hivyo kutuma ujumbe fupi kwa nambari 8040804 kwa heshima ya mwenda zake um, marehemu profesa George Saitoti na vile taarifa zetu zinavyoendeleza Captain Lloyd Wamosi tutaweza kusoma baadhi ya jumbe hizo lakini kwa muda usio kwa mrefu tunarudi na safari ya pili ama awamu ya pili ya taarifa za Kate na Juma Musa ambao tunaangazia masuala ya makala maalum. Usiende mbali. The best things come from nature. That's why I trust nature to take care of me. Though germs can get in the way. That's why I love the gentle care and goodness that nature provides. New Dettol Natural with Dettol's trusted protection plus calendula and chamomile extracts gives me naturally healthy looking skin. Nature's goodness with trusted Dettol protection. New Dettol Natural. Endorsed by the Kenyan Medical Association. Dettol. Be 100% sure. of malaria bites occur at night when the effect of ordinary repellent wears off. Not in my house. Mortindoo! Mortindoo! liquid mosquito repellent with its deep reach action knocks down tough mosquitoes and drives them from their hiding. Giving you continuous protection for 60 nights from mosquitoes that spread malaria. Night after night after night. Now get a free refill with each complete pack. I'm Zach. I walked my first steps when I was one. And eight years ago, I walked my last. I'm headed for South Africa. Because that's where the nearest rehabilitation center for spinal cord injuries is. I'm doing this to raise 250 million shillings for a facility of our own here. So others can have access to the treatment I didn't. In Eve Woman this weekend, untold stories of fathers by their doting daughters to mark Father's Day. Spotlight on top petition Suzy Wakabi, founder of Suzy Beauty Cosmetics. Get Eve Woman in the standard for this and more. In John's life, action runs non-stop. 
Now I can't be with him all the time, 24 hours a day. That's why I've given him Dental Soap's non-stop protection, which gives him 24 hours protection from germs. In the morning when he faces germs, Afternoon when he's up to mischief. Playing in the evening. Non-stop protection keeps going on and on. Indeed, Detox Soap's non-stop protection formula has the power of Detox, which gives non-stop protection from germs for 24 hours. All day and all night. Mother's weapon for non-stop protection. Detol, be 100% sure. At UAP, we enhance lights across Africa. karibu tena kabla basi mwanaisha Chizuga hajaweza kutupeleka kwenye sehemu ya pili ambayo naamini unaisubiri sana kwani ina mambo muhimu sana hebu tuweze kuangazia taarifa ambayo kampuni ya mawasiliano ya Safaricom imeweza kutoa masharti mapya kwa wanasiasa watakaokuwa na nia ya kutumia matangazo ya simu kufanya kampeni kulingana na Safaricom taratibu mpya zitalazimu wanasiasa kupeleka ujumbe huo kwa Safaricom kukaguliwa kwanza iwapo unafaa kupeperushwa au la kando na kutaka vyombo vitakavyo tuma ujumbe huo kujisajili na Safaricom kwanza haya ni miongoni mwa masharti mengine Safaricom imetoa masharti hayo ili kuweza kuzuia jumbe za uchochezi kama zilizoshuhudiwa wakati uchaguzi uliopita Naam tukiweza kutafakari hayo uh, mwanaisha sijui sasa mambo yako vipi manake naona tunayo makala kuhusiana na mavazi Angoji bila shaka kama umeweza kutembea sehemu mbali, mbali hapa jijini Nairobi aswa utaona wasichana ama vijana wakivaa nguo aina mbali, mbali wakielekea kazini wakielekea katika shule zao za hapa na pale bila kujiuliza swa nguo aliyovaa inastahili kuvaliwa kwa ile kazi wanofanya ama katika maeneo ambayo wanastahili kwenda pengine kutafuta kazi kwa sababu kama unafanya kazi ya upishi uko na jezi zako maalum kama kazi yako ni ofisini uko na nguo maalum watakana uvae ama kama ni msaidizo mkurugenzi vile vile kuna baadhi ya nguo ambazo unastahili kuvaa ili uhakikishe kwamba heshima yako iko pale pale. Basi kutokana na masuala haya ambapo katika siku za hivi karibuni kumekuwa na mabadiliko ya kimitindo ya kimavazi kutokana na athari za mataifa kigeni na kazi ambazo baadhi wamekuwa kifanya. Lakini je, una habari kuwa nguo unayovaa inaweza kuashiria wewe ni mtu aina gani katika jamii au hata kukufanya kukosa nafasi ya kazi unapokwenda kuomba kazi au kuhudhuria mikutano na maeneo ya kazi? Mwanahabari wenzangu basi ndio Hassan ana jadili swala hili na jinsi jamii inavyochukulia swala hili kwa ujumla Tarehe kumi mwezi Oktoba mwaka 2008 kanisa la Neno Evangelism Center lipotoa sheria ya kuvaa nadhifu na poingia kwenye kanisa hisia nyingi ziliibuka huku baadhi ya wanawake wakidhani kwamba wameonewa lakini sasa nchi jirani Tanzania imetoa sheria jinsi wanawake wanapaswa kuvaa wanapoelekea kazini. 
sketi chini ya magoti na blauzi inayofinika mikono unapopiga darubini nchi jirani ya Uganda sheria ni hizo hizo je kuna haja ya wanawake humu nchini kuiga mitindo ya nchi jirani ndio baadhi ya mavazi humu nchini hususan hapa jijini Nairobi minisketi za kila aina wengi wakidai wa kuiga mitindo ya uhaibuni kama ni ofisi moja mnafanya na mazi amechapilia vibaya ile job yako utakao kufanya job sasa pale itakuwa ni biashara yenu utakao nafanya unaangalia miguu bado unafanya kazi pale kuna problem hakuna kazi utafanya hapo kuna mabasi mengine mnapaa mkitembea mbele yetu inatuumiza e, e, yani inatuprovoke mara hiyo hiyo kwa hivyo ni vizuri pia muwe considerate huku wengi wakidhania kwamba mavazi kama haya yanachangia pakubwa masaibu ya watoto wadogo hasa wa kike kubakwa wakienda kama wanaenda uji watakuja kubakwa watakuja kufanywa mabobaya kwa hivyo sisi kama wanaume tunasema hivi akina mama wajaribu kufaa gua baiko na heshima japo kuna wale wanaodhani kwamba mavazi haya hayana shida kila mtu kuna njia yake ya kufaa style eh? wale wakiona wanyama pia kutembea style zao so style ya kufaa ni ida haimaanishi mambo mingi inalingana na exposure ya mtu na vile mahali unaenda kufanya because if i'm going for business i don't wear like this but when i'm going for business i must be in a suit ni mavazi ambayo baadhi huyaitafundika sahau hasa yakiwa na mkato mavazi ambayo yamekuwa ya kawaida haswa maofisini lakini je wanaume wanalichukuliaje swala hili wanawake wetu wanawake madada zetu mabibi zetu aone heshima hawajui kufaa kitu ya kwanza hawajui bibi ni nani mkula la ni nani mbita njia ni nani because fazi ni kitupo ukiangalia wazazi wetu mababu zetu manyanya zetu wanafaa vizuri sana wana heshima siku hizi wasichana wa siku hizi au mama wa siku hizi haujui wanatafuta nini mimi ningesema Kenya iwe na sheria kama Arusha kwa sababu wasichana wetu hawana mafasi Arusha ina inaheshima sana hata msichana anafaa vizuri bado anakuambia hana mwenyeji bado amefaa vizuri anakutafuta na heshima lakini anakuambia mimi na mwenyeji mimi sina mwenyeji lakini amefaa mafazi ambaye ya kupendesha inaheshima Jambo ambalo pia limeonekana kushtua wageni wanapozuru jiji hili la Nairobi. Sana sana Nairobi wamevaa kivingine. Pago unasimama unaangalia mtu na mna hii unashindwa. Huyu ni mtu kutoka wapi? Na ile kitu mimi naomba tu wana wetu wa, wanawake wetu yani kwa jumla mimi naona huwezi jua ni bibi ya mtu, huwezi jua ni msichana, huwezi jua ni nani. Na kini ukimuuliza hata kama ni bibi ya mtu atakwambia ah mimi sijaolewa. Ni katika kujua iwapo ndiyo njia ya kutaka kupendwa dada zetu wamekosa utu kwani kule kuvaa mavazi na kwenda katika hali hiyo sio wanachangia katika hali kujiuza kujirembesha kwani hata wakiwa wazuri kizuri tunasema kinajiuza na kibaya kinajitembeza na ni zipi hisia za kina mama kuhusu mitindo hii mipya ya mavazi sipendi msichana akifaa nguo ya mini skirt na long kwa ofisi kwa maana ukikuta msichana mwingine akifaa long hiyo long haifai yeye kwa especially wasichana watu wa nono kwa long unaona mama kama imekaa kama kunia tena ya pili wasichana siku hizi nimekuta msichana mwingine amevaa mini skirt ile kinyata alipan 1972 nakumbuka sana wakati 1972 eh, ile kinyata alitoa hii mini skirt ilikuwa kwa Kenya na stiletto si viatu mrefu kwa maana hiyo viatu mrefu ilikuwa na uwa wanaume na hiyo viatu ya pili skirt hii mfupi hiyo hakuna heshima kwa maana msichana akitaka kunama chini mwili yake yote iko nje so tunaona kwa Kenya sahi na mwambie hata our president hata today nilipata msichana akitaka kutembea msulwali yake ile andani naonekana juzi juzi i think last year eh, january hii mwaka E, mwezi wa pili hapa Rungai wangata Rungai kware wasichana alikuwa anavaa mini skirt aliraruliwa na vijana chwe wakaeleso atembee uchi kwa maana anataka kutembea tayari uchi Mama mtazamaji ni mdahalo ambao huenda ukaibua hisia tofauti 
kutoka kwetu kina dada lakini je unaona iko haja kwa Kenya ni taifa jirani la Uganda na Tanzania hasa kimavazi jibu unalo mwenyewe Lulu Hassan Kitendo Kimamosi na asante sana Lulu Hassan kwa taarifa hiyo bila shaka kama umeitazama kwa uzuri saa hizi unaweza kujiuliza je nguo ulizonazo kabatini zinastahili kuvalia au stabidi uziazime ama uzipelee kwa mtu anastahili kuzivaa swa na kazi anayofanya na basi mtazamaji kuli kwa sala hilo hilo tena tulifanya uchambuzi kidogo hapa na pale ambapo tungeulitmuuliza je nguo unayovaa ina sheria nini kukuhusu nguo unayovaa ina sheria nini kuhusu swa mavazi yasiyo nadhifu naam kupitia runinga yako basi kama unavyoona kwa sasa baadhi ya nguo ambazo unavaa kama ukuhaziko nadhifu watu watakudhania vibaya kwa na kudhani kwamba wewe hauna heshima na ngozi zingine ambazo pengine ukiweza kuzivaa vile vile kwa mfano kuwa fupi sana au umeshindwa kuipiga pasi haina vifungo watu wanaweza ukosa kukuamini na pengine kukama mtu atakufanya jambo fulani asifanye naye kutokana na wale mavazi ambayo umeweza kuvaa na vile vile vazi lako linaweza ukufanya ukose kupata ajira kwa mfano kama umekwenda kutafuta kazi na ngozi ilivyo pengine ni fupi sana ambayo ina sheria wewe unatafuta kazi nyingine sio ile ambayo umeitiwa pengine baadhi ya wale ambao wanakufanyia mtu ni huo unaweza kufikiria kwamba wasikupe kazi hiyo kwa sababu huwezi ama hustahili na wakamchagua mtu mwingine ambaye nguo zake zinakuzikwa na dhifu kukushinda na kuweza kupata kazi hiyo vile vile jamii mara nyingi hukudhania visivyo hasa wazazi kutokana na mavazi yao kwa mfano kama utakuwa msichana umeenda kwa babake na mamake wewe umevaa majuma vipuli eh mikufu na minisketi zingine fupi pengine na mangoza kwa sheria kwamba basi bado uko sokoni pengine wazazi watakuwa na wasiwasi kusema wewe kweli ataweza kumuoa mtoto wetu au ataweza kuolewa na mtoto wetu pengine kuchangia wewe kukosa mchumba. Ukosefu wa nadhifu kusababisha watu kukosa imani na wewe. Vile vile kwa mfano umetafuta kazi nguo zako umekwenda kukupiga pasi au umevaa nguo ambazo zimekubana sana machitio yako nje ama sehemu zako za siri ziko nje. Watu watakosa imani na wewe watakwambia huyu hawezi kuaminika na kazi ambayo tunaweza kuifanya kwa mfano kama wewe ni msaidizi wa mkurugenzi. Kama vazi lako litakuwa hivyo basi litachangia wewe pengine kufikiria pengine wale wageni walokuja kumuona wataanza kuko na wewe kwanza kitofauti hivyo basi kuathiri mazungumzo yao na yeye vile vile vazi lako la sheria yeye ni mtu aina gani katika jamii kila kazi na vazi lake tutajua wale wasio wafanya kazi barabarani wanavaa vipi wanokwenda maofisini wanavaa vipi usivae mavazi ambayo pengine wafanya mtu ashinde kukuelewa haswa wewe ni mtu aina gani na unafanya kazi gani kumbuka vile vile kwamba sio lazima kuvaa nguo za bei ya juu ili uwe nadhifu nguo nadhifu zinapatikana kwa bei rahisi maeneo mbali mbali hapa jijini bora tu upate nguo ambayo inakupendeza kulingana na bei ya mfuko wako kwani siku zote heshima kuipata ni vigumu lakini kupoteza ni rahisi mno naam ni hayo tu tumeweza kuandalia hii leo katika makala yetu ya Jumamosi moja kwa moja na kuelekeza katika makala ya cheche za burudani ambapo ni kutokana na kilio cha wasanii wa humu chini kulikopelekea kubuniwa kwa shirika litakaloshughulikia maslahi yao sasa wasanii wamejitokeza kuwania viti tofauti katika muungano wa Music Copyrights of Kenya MSK baada ya miaka saba nchini Marekani bambua amerejea tena kwa mengi ni katika cheche za burudani na mwanzangu Peter Adams Baada ya kutoweka takriban miaka saba nchini Marekani msanii Bambu alirejea humu nchini wiki hii. Na kando na masomo ni kipi hasa kilichomweka nchini Marekani? Behind the scenes mainly I've been you know in the in the creative area of music to see how guys make big music. How it is made just to be in the environment and to watch them do it and to see how a record is crafted sasa bibi umepotea anaamini soko la Kenya bado linamtambua na litamkubali baada ya yeye kutoweka i have you know i'm still bamboo i still have something to offer the game the industry bado niko na niko na story mingi sana unajua and the, i think the stories that i tell um, people can identify with Hakuweza kufanya mziki na wasanii wa Marekani kama wengi walivyotarajia kwani wao hulipwa ili kushirikiana. I was able to meet you know people like Akon, people like you know just all kinds of big artists, Swiss Beats, um, Cassidy, you know Styles. Bambu anajiandaa kushirikiana na wasanii wa humu nchini kama kazi yake ya kwanza.
wasanii kote nchini hujizatiti kutoa kazi zenye ubora na viwango vya hali ya juu kazi zinazoagharimu maelfu ya pesa lakini wengi wao hawapati thamani ya matumizi yao Kasala George Mwangangi maarufu kama Mongolo, Francis Hamis wengi wakimtambua kama Fresha kutoka kundi la Pay Unit ni baadhi ya wanaoania viti tofauti vya uchaguzi mdogo wa MCSK ili kushughulikia maslahi ya wasanii wa humu nchini. Nimejitokeza kwa sababu ya vitu mingi Kwanza uh, tumewachia wazee kwa uongozi wa wanamuziki, tumewachia wazee kwa uongozi wa kila mahali na ni wakati wa vijana sasa kusimama na kuchukua uongozi wa hizi ofisi na kufanya kazi kama vile mimi nimekuwa experience na nimekuwa na experience kule uh, kwa baraza city hall uh, kwa miaka tano miaka ya nyuma kumekwepo na lalama kuhusu mapato ya wasanii kizingatiwa kuwa shirika la MCSK huwa linakusanya mamilioni ya fedha kutoka kwa washikadao ni kitu ya kwanza nitakuwa napigania uh, musicians association Uh, kitu ya pili nitakuwa napigania uh, fair di distribution of uh, royalties kwa sababu sasa MCSK imebadilisha vile ilikuwa inapeana royalties uh, pesa za wanamuziki kutoka kwa uh, general distribution ile ambayo walikuwa wanachukua pesa na wanagawia kila mwanamuziki sawa sawa sasa imekuwa kumekuwa na scientific distribution vile ambavyo muziki wako inachezwa kwa 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 redio ndio vile unalipwa kinachosikitisha ni asilimia themanini ya mapato yanakusanywa huenda kwa wasanii wa mataifa ya nje jambo ambalo linatokana na vituo vya redio na televisheni humu nchini kutocheza kazi za wasanii wao Ni kutokana na taaluma yake msanii Fresh amejitokeza kuania kiti cha mweka hazina katika bodi ya bajeti ya MCSK. Najua nina uwezo na mimi mwenyewe ni msanii na nina uwezo wa katika ile kazi nilikuwa nafanya mbeleni. Nilikuwa daktari but nikaacha daktari nimeingia uh, pande ya mziki na nataka kutumia uh, elimu niliyopata kusaidia pande wa mziki. Akapata na na tunets. One of my main aims kuingia kwa MCSK will be to have a uh, uh, medical cover for all artists Siku ya Jumatatu wasani wote wa humu nchini watakusanyika hapa mjini Nairobi kujadili jinsi watakavyochagua viongozi wao On Monday saa nne ambayo sisi wanamuziki wa kizazi kipya tunakutana pale ili tuongee kabla ya election ile itakuwa uh, on Wednesday Peter Adams cheche za burudani KTL Jumamosi Na asante sana Peter Adams kwa makala hayo ya kisa burudani. Mpenzi mtazamaji basi awali mwanzangu angudi na mimi tumekuuliza utume maoni yako ama jumbe zako fupi kwa heshima ya mwenda zake George Saitoti. Moja kwa moja basi nakupeleka upande wa pili kwa mwanzangu angudi. Na basi na bila shaka mjumbe inaingia kwa wingi. Shukrani mtazamaji. Uh, Unaendelea kutuma uh, ujumbe kupitia nambari nane sufuri, nne sufuri. Ujumbe mfupi tu kwa heshima ya maisha ya mwenda zake waziri George Saitoti. Na tukizungumza kumhusu ni kwamba mamia ya waombolezaji walimiminika eneo la Kitengela kwa mazishi ya mwenda zake George Saitoti. Purity Mwambia alikuwa eneo hilo kufuatilia mazishi hayo na hivi sasa anatupa taswira kuhusiana na jinsi hisia zilivyokuwa katika eneo hilo. Kwa heri kwa heri Profesa George Msengi Saitoti wengine wakimuita Kinyuthia safari yake ya mwisho duniani inalikwa ni Hilila in Kasiti Kitengela. Ibada ikiongozwa na kanisa la Kikatoliki. Na upande huu mwingine jamii ya Wamasai ikiendeleza utamaduni wake, mifugo hamsini ndio waliochinjwa. Jamaa akimpa buriani kwa sherehe ya mulo. Kabla saa saba, nyama ya mifugo hamsini ilikuwa imekwisha. Wakaamua kuelekea upande huu ambapo kulikuwa na mikati. Mikati ambayo pia ilikuwa ipo eneo hili kwa wengi. Na ndani ungedhani ni kiwanda cha kuoka mikate hiyo. Na hii ikiwa safari yake ya mwisho wa duniani, wakongwe wakionekana kutotishika.
kusema kwa heri kwa heri Profesa George Saitoti na kama wengi usema ukiwa maishani ni kama mwenye ako safarini na hivyo basi safari yake imefika kikomo wenyeji wa eneo bunge hili la Kajiado kaskazini baada ya kuongoza kwa zaidi ya miaka 25 wanasalia sasa kweke pure tunambia KTNO kitengela namba si baadhi ya mjumbe imeweza kuingia mmoja hapa anaitwa Teng anasema anaitwa Jemu Muteleo anasema kwamba asante sana profesa Saitoti kwa kutujengea mashuru secondary school na mzamaji mmoja anasema alikuwa mzalendo wa ukweli aliyetumikia Kenya wote wa Kenya wote bila ubaguzi viongozi waliosalia waige mfano wake kuna mmoja hapa ametuma ujumbe ambao bila shaka ni maombi mm -hmm. uh, Shem Macha anasema kwamba Mungu aifariji roho yako Profesa George Saitoti. Na mtazamaji mmoja anasema hili ni pigo kwa Kenya. Hatujui Mungu atajaza vipi hilo pengo lakini Mola aweke roho yake mahali pema peponi. Na mnafikiri wengi mwanaisha ni kuendelea na mjumbe ya kuweza ku, 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 kutoa rambi rambi zao kwa jamii mm -hmm. na vile vile kuombea nafsi ama roho ya ya, ya, ya Profesa George Saitoti. Mm -hmm. Na bila shaka watazamaji wanaendelea kutuma mjumbe na tutaendelea ku kuvisoma pindi tunavyoendelea na taarifa za K, uh, KTN Jumamosi. Na bila shaka kwa niaba ya shirika zima la Standard Group vile vile tunaungana na Wakenya katika kuiombea nafsi yake na roho yake na bila shaka Mola ataiweka roho yake mahali tunaviponi na kutupa kiongozi mwingine bora zaidi kuliko angalau pengine hataweza kujaza pengo lake lakini ambaye atakuwa na maono na maongozi kama hayo na fikra kama, kama, kama zake. Na basi kwa muda sokoni mrefu narudi na taarifa za sporti. Tunataka sote tuungane pamoja kujenga nchi ya Kenya na kujenga nchi ya Masai. Na nauliza viongozi wote msijijadiliane. Um, Professor Saidoti Saidoti's talks cross parties. On this weekend, untold stories of fathers by their doting daughters to mark Father's Day. Spotlight on top petition Suzy Wakabi, founder of Suzy Beauty Cosmetics. Get a woman in the standard for this and more. this chick should in include the boyfriend sababu uh, these things do make such a major issue in our society so no could get to a conclusion so that hata kwa na complication on anything at least here the two of you eta kwa mtu mmoja i think the girl should involve the boyfriend in the decision uh, he's the one who will uh, back up the financial needs so in case they don't uh, she wants to use contraceptives to prevent her from getting pregnant uh, he should know I think you should involve your guy in case of as in any future complications, stress and stress. The Kabarak University Half Marathon will be held on 30th June 2012 in Mogotio Town. The race begins from 6 a.m. at the equator and finishes at the Kabarak University grounds. Registration is 300 shillings for the 21-kilometer half marathon, 1,000 shillings for the 5-kilometer corporate race, and 100 shillings for the children's race. You can register at all transnational bank branches, mobile world offices, and cast offices, North Rift. Registration closes on 25th June. There are great cash prizes and heifers to be won. Proceeds from the marathon will help support Gata Baby Care for abandoned children. Kabarak University, world-class education in biblical perspective. <laughs> Joyce Wanjiku alimpoteza mama yake mzazi katika mwaka wa 2010 na hadi leo anatueleza kuwa ana majuto makuu kwa sababu ya kumtelekeza mama yake alipomhitaji zaidi kutokana na ukongwe na ugonjwa. Jambo lililomfanya kuanzisha shirika la kuwasaidia wakongo wengine wanaokosa kushughulikiwa na jamaa zao na jamii. Nilikuwa na that bitterness and anger sikuangalia 
and it can support for very, for very long time na kazi nikashindwa kufanya kazi as a project manager for a bank ungana nami Carol Nderi tukidadisi je jamii imechelekeza jukumu la kutunza wazee haya katika maisha peupe jumapili saa moja kwenye keten leo Naam karibu katika safi ya sporti ambapo timu ya mchezo wa raga kutoka Uingereza kwa jina English Counties ilipata ushindi wa mechi yake ya pili Afrika Mashariki dhidi ya timu mseto ya Elgon Warriors kwa alama 34 kwa 14 timu ya Elgon Warriors ambayo ilijumuisha wachezaji maarufu wa mchezo wa raga kutoka Kenya ilijipata matatani kuanzia mwanzoni wa mechi hii baada ya geni kufunga alama za mapema wakati mmoja na sura ya mechi isimamishwe muda baada ya wachezaji kupimana nguvu kufikia wakati wa mapumziko wenyeji walikuwa nyuma kwa alama sita dhidi ya 19 wenyeji hata hivyo wachezaji kama vile Hamfi Kayanke, Collins Njera, Dimadema na Lavina Sego walichezea timu mseto ya wageni na kuapo ushindi wa alama 34 kwa 14 na tuko haya sasa yamewapa wageni ushindi kabiti wa msururu huu ulioanza chini nchini Uganda wiki jana and extends this lead well right no doubt getting himself held and have turned it over the east africans the warriors david ambunya puts on two defenders with a shot of the ball but the defense is again impenetrable Timu ya Uganda, Cameroon, Algeria na Malawi zimeandikisha ushindi na kufuzu kwa raundi ya pili ya kufuzu kwa dimba la kandanda barani Afrika baada ya kushinda mechi zao hii leo. Timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars ilifanya mazoezi mapesi hii leo kule Lo Mtogo kabla ya mechi yao ya marudiano hapo kesho. Kocha wa Harambee Stars Francis Kimanzi amedokeza kuwa atataja kikosi chake muda mfupi kabla ya mechi hapo kesho licha wasiwasi kuhusiana na hali ya usalama nchini humo Kenya inaongoza kwa mabao mawili kwa moja baada ya raundi ya kwanza ya Tanzania itacheza na Msumbiji ilhali Nigeria itaalika Rwanda katika mechi nyingine hapo kesho Nam, utofu wa nidhamu miongoni mwa madereva wa mbio za magari nchini umepelekea baadhi ya madereva kutishia kususia mbio hizo hadi usalama wao na wa mashabiki uimarishwe mwanahabari mwenzangu Sadiq Shaban na taarifa hiyo kwa kina Imekuwa ni kama mazoea sasa kwa mamia mashabi kwa mbio za magari kutoka hasa mjini Nairobi kufunga safari hadi nje ya jiji hili kushabikia mashinano ya mbio za magari Kuepo kwao bila shaka kumechangia pakubwa katika umaarufu na ukuaji wa mbio hizi ambao unazidi kuvutia idadi kubwa ya madereva pamoja na wadhamini. Umaarufu wa mbio za magari nchini Kenya bila shaka ni jambo ambalo silo geni kwa wengi, lakini jambo linalohatarisha kwa sasa ni tabia ya baadhi ya mashabiki kwa mashindano haya ambao unazidi kutia maisha ya wengi hatarini kila wanaposhuhudia ama wanaposafiri kushuhudia mashindano haya. Ulevi wa kupendukia na kujigeuza madereva wa mashindano hayo sasa umefikia kiwango cha kuhatarisha. Kila mtu ako na baa yake anafungua kwa, 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 kwa gari kama ile picha iko kwa Facebook. Yenyewe tu atakiona utapata. Polisi wakienda leo wataona namba plate ya gari, pombe juu ya crate ingine na ingine watashika watu hata karibu 20 wale ni hooligans kama wale unasikia kama wale wako huko Ukraine sasa wale walikuwa naofiwa kwa hii euro. Mbio za safari rali za mwaka huu zilishuhudia visa vya mashabi kuandaa sherehe za ulevi na visa vingine visivyofaa katika mandhari ya umma. Katika hali hii wengi walizitia hatarini kwa kushabikia magari ya mashindano wakiwa karibu tena wengi wao wakiwa walevi. Iko kikundi imejitokeza ambao ni hatari sana kwa mwananchi wa kawaida kwa madereva wa rali hata kwa you know, mtu ambaye hana shuhuri na rali at all. Zaidi ya ajali 17 zilitokea katika kipindi cha siku mbili kulingana na polisi wakati mashindano ya safari rali yalipoandaliwa kule Kajiado. Watu watatu waliokuwa katika gari hili wakielekea nchini Tanzania waliaga dunia muda mfupi baadaye baada ya kuhusika katika ajali iliyohusisha mashabiki waliotoka kushuhudia mbio za magari. Na licha ya ajali hii kuna mashabiki ambao bado walizidi kukiuka sheria za barabarani 